யூனோ இன்னைக்கு இன்னொரு ஒரு விஷயத்தில் கூட கேட்டேன் ஒரு குவிஸ் காம்படிஷனை வந்து நம்ம டிவியில் பார்த்துட்டு இருக்கும்போது அவன் கேட்குற கேள்விக்கெல்லாம் நம்மளுக்கு வந்து கான் பண்ணையை காக்கிற ஒரு பதிலாக நம்மளுக்கு உடனே உடனே இப்படி பதில் வரும் வீட்டில் அதே ஹாட் சீட்டில் போய் நீங்கள் உட்காருங்க எத்தனை கேள்விக்கு பதில் சொல்கிறீங்கன்னு பார்ப்போம் ஐயோ நான் மறந்துட்டேன்டா அப்படின்னு அந்த அந்த நிகழ்ச்சியில் அவங்களுக்கு அந்த ஒரு டென்ஷன் பதில் சொல்லணுங்கிற ஸ்ட்ரெஸ் கூலாக இருந்து எல்லாருமே கேப்டன் தோனி மாதிரியெல்லாம் இருக்க முடியாது அத்தனை ப்ரெஷரில் கோடிக்கணக்கான மக்களில் வந்து இருக்கும்போது கூலாக இருக்க முடியாது ஸோ அதை தாண்டி அந்த பொண்ணு போராட ட்ரை பண்ணியும் அவளுக்கு எந்த விதமான ஒரு ஹெல்ப்பும் கிடைக்கல அவளை வேலையை விட்டு நீக்கினாங்க மிரட்டல் வந்தது இதே மாதிரி ஐஸ்வர்யா ராய் ஒரு கேஸ் போட்டாங்க யாரும் கண்டுக்கல ஐஸ்வர்யா ராயே கேஸ் போட்டாங்க கண்டுக்கல கண்டுங்க இப்போ நாங்கள் போய் கேஸ் போட்டால் கண்டுப்பாங்களா இந்த சமுதாயம் கண்டுக்குமா அதாவது நல்ல வேலை ஐஸ்வர்யா ராயாக இருக்கிறதுனால நீ பப்ளிசிட்டிக்கு பண்ணுறியான்னு கேட்காம இருந்துருக்கலாம் நல்ல வேலை அதையாவது விட்டாங்க ஏன்னா உலகழகி அவங்கள விட ஒரு ஒரு பவர்ஃபுல் ஹீரோயின் கிடையாது ஐஸ்வர்யா ராய் ஆனால் அவங்க கேஸ் போட்டபோது கண்டுக்கவே இல்லை அதுதான் இந்த சமுதாயம் இனியும் தொடர்ந்து பாடுவீர்களா வாய்ப்பு போல கிடைக்குமா அது ஆண்டவனுக்கு மட்டும் தான் வெளிச்சோம் உங்களுடைய பார்வையில் எப்படி தெரிப்போம் ஒரு இஷ்யூ ஏற்பட்டுருக்கு பிரச்சனை ஏற்பட்டுருக்கு இதுக்கெல்லாம் தலை ஏற்படும் என்று உங்களுக்கு ஒரு சிம்டம் தெரிஞ்சிருக்கும் இல்லையா எனக்கு ஒரு சிம்டமும் தெரியல எனக்கு அப்படி ஒரு சிம்டமும் தெரியல இல்லை என்னுடைய பின் விளைவுகளை பற்றி நீங்கள் யோசிக்கவே இல்லையா நான் யோசித்தேன் எனக்கு நான் நான் வேலையாக விழாமல் இருப்பேன் இப்போ வந்து இன்னொரு பத்து நாள் கழிச்சு நான் வந்து ஒரு ஒரு மாதம் வந்து யூஎஸில் கச்சேரி போகிறேன் ஹரிஹரன் சரோட இசைக்குழுவினர்களோட ஸோ அது நான் அடுத்து ப்ரொஃபஷ்னலாக பாடக்கூடியது ஏற்கனவே பாடியிருக்கிற பாடல்கள் ரிலீஸ் ஆகலாம் மாறலாம் மாறலாம் காட்சிகள் மாறலாம் மறுபடியும் வைரமுத்து வரலாம் அப்போது மறுபடியும் பாடுவீர்களா இன்னமே நான் பாட மாட்டேன் இனிமே நான் தைரியமா சொல்லுவேன் இனிமே நான் இனிமே கூப்பிடவே மாட்டேங்க கவலைப்படாதீங்க பாட்டுக்கு ஆனால் நான் வந்து இப்போ தெய்வம் தந்த போவே சரசர சார்க்காத்தெல்லாம் பாடக்கூடாதுன்னு சொல்கிறதுலாம் நானும் பாடிருக்கேன் அது என் குரலும் தான் அது நான் பாடிருக்கேங்கிறதுலாம் விட இது வந்து ஒரு இசை அமைப்பாளரோட ஒரு காம்போசிஷன் அதுக்கு வந்து வாட் எவர் இட் இஸ் தோஸ் சாங்ஸ் அ ஸ்பெஷல் டு மீ ஸோ ஐ வில் சிங் இட் அதில் எனக்கு ஒரு வெக்கமும் இல்லை மீ டூ நிறைய ஆதரவு நிறைய எதிர்பார்ப்பு எதிர்ப்பவர்கள் ஆதரிப்பவர்கள் என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க எதிர்ப்பவர்கள் வந்து நான் நான் எதுவும் தவறு சொல்லலை அது வந்து ஒரு விஷயம் ஒன்று வந்ததுன்னா அது வந்து ஏன் இது நடக்குது எப்படி நடக்குது அதை எப்படி ப்ராசஸ் பண்ணாமல் இது புரியுமா புரியாது ஏதாவது ஒரு ஒரு விஷயம் வந்துன்னா அதுக்கு ஆதரவும் வரும் எதிர்ப்பும் வரும் ஆதரவு வந்து இந்த விஷயத்திலே நிறைய நிறைய நாள் இது இது இம்மீடியட்லி பெண்களால் ஆதரிக்கப்படக்கூடிய ஒரு விஷயம் நீங்கள் எதிர்ப்பு வந்துட்டு ரொம்ப சென்டிமீட்டாக எமோஷனாக டச் பண்ணுறீங்களே எதிர்ப்பு <laughs> 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 ஒருத்தர் <laughs> 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 ஸோ அதெல்லாம் எங்களுக்கு பழகிடுச்சு ஸோ அது எங்களுக்கு மரத்தும் போச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் குற்றச்சாட்டு பட்டியல்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க ஆமாம் வைர மூத்து மூலம் தான் ஹைலைட் ஆகிருக்கு இந்த காரணம் இல்லையே கர்நாடிக் மியூசிக் இதில் வந்து நான் போட்டிருக்கிற பட்டியல் வந்து நான் என்ன நான் ஆக்சுவலி யாரும் நேம் பண்ணேன் எனக்கு இப்போ யாரும் அந்த பட்டியலை கூட காமிச்சாங்க நான் வந்து வைரமுத்து இது இது ஏன்னா என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸு அதனால தான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அது ஹைலைட் ஆயிருக்கு எனக்கு என்னோட சக பாடகிகளுக்கு நடந்ததுனால நான் அதை பற்றி பேசினேன் எனக்கு நடந்ததுன்னு சொல்லும்போது என்னோட சக பாடகிகள் எனக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணி எனக்கு நடந்தது எனக்கு நடந்ததுன்னு சொல்லும்போது அதை முன் வைக்கிறேன் நானும் அவங்களுக்கு வந்து அவங்க குடும்பத்தில் இதை வந்து பப்ளிக்காக வந்து சொல்கிறதுக்கான தைரியம் கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க பாடவே வேண்டாம் அதாவது ஒருத்தங்க இப்படி நினச்சிட்டு இண்டஸ்ட்ரியாக அசிங்கப்படுத்துறது அதனால ஒருத்தவங்களோட கனவு பாதிக்கப்படுறது எல்லாரும் அப்படி இல்லையா இப்போனா இப்போ உங்களை மாதிரி என்ன மாதிரி என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாதிரி என்ஜினியரு டாக்டரு அவங்கெல்லாம் இப்போ இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்காங்க தனி மனித ஒழுக்கம் இல்லாதது இண்டஸ்ட்ரியோட தவறு இல்லை தட் இஸ் அப்படி பார்த்தா தனி மனித ஒழுக்கம் இருந்ததுன்னா எவ்ரி இண்டஸ்ட்ரி இஸ் கிளீன் இங்கே த ப்ராப்ளம் இஸ் தேர் சீம் டு பி அ குரூப் ஆஃப் பீப்புள் ஹூ பிஹேவ் லைக் திஸ் அது சொசைட்டியில் இருக்கிற ஒரு விஷயம் 
என்னடாது <laughs> 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 இல்லை என்னுடைய கேள்வி நான் தவறு செய்யக்கூடிய ஆண்டுகள் பக்கம் தவறை ஏற்றுக்கொண்டு ஒத்துழைப்பு தரக்கூடிய பெண்கள் இருக்காங்க அந்த மாதிரி வந்து இந்த மாதிரி ஆண்கள் கெடுவதற்கு இவர்கள் ஒரு முக்கிய காரணம் இல்லையா பங்கு இல்ல இல்ல இருங்க வெயிட் வை செகண்ட் தவறு செய்யக்கூடிய ஆண்கள் தவறை ஏற்றுக்கொண்டு ஒத்துழைப்பு தரக்கூடிய பெண்கள் ஓ நீங்க அப்பாவது கன்சென்சுவல் செக்ஸ் அது அதுல ஹராஸ்மெண்ட் இல்ல மீ டூ இஸ் அபவுட் ஹராஸ்மெண்ட் இல்ல இந்த மாதிரி ஒரு உணர்ச்சி அது வந்து மாரல் மாரல் இது ஜட்மெண்ட் அதாவது திருமணமானவங்க இப்படி எல்லாம் நடந்துக்கலாமா நான் மாரல் இதெல்லாம் நான் ஒரு குற்றச்சாட்டு வைரமுத்து மேல வச்சீங்க சரி அதே மாதிரி ஒரு நடிகை மீது யாராவது ஒருத்தர் வச்சாங்களா இந்த எஃபெக்டிவ் கிடைக்குமா சரி இதுல வந்து ஒரு நடிகை பேர்ல நடத்தைக்கு வந்து கேள்வி கேட்கறதும் ஒருத்தங்க வந்து பாலியல் முறையா துன்புடுத்தி அதனால வந்து இன்டிமிடேட் பண்ணி ஹேரஸ் பண்ணி வேலை போறது அது வேற அது கம்ப்ளீட்லி டிஃபரெண்ட் கேஸ் ஒரு 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 பெண் வந்து அவங்க ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்க்காக இஃப் ஷீ இஸ் கிவிங் செக்ஷுவல் கிராட்டிஃபிகேஷன் அவுட் ஆஃப் ஹர் ஓன் சாய்ஸ் தட் இஸ் கன்சென்சுவல் செக்ஸ் தட் இஸ் டூ பீப்புளோட ரெண்டு பேரோட ஒப்புதலோட நடக்கிற ஒரு விஷயத்துல அவங்களோட பர்சனல் லைஃப்ல அவங்களோட பெட்ரூம்ல புதுல சொல்ல வரல அதாவது ஒரு பெண் வந்துட்டு எனக்கு எப்படியாவது இந்த வேலை கிடைக்கணும் வாய்ப்பு கிடைக்கணும்னு சொல்லிட்டு தன்னை தயாரிப்படுத்திக் கொண்டு அரக்கோயாக உடையணிந்து கொண்டு எப்படியாவது போகும்போது உணர்ச்சி தூண்டு விதமாக சில பெண்கள் செயல்படுறாங்க இல்லையா அது எல்லா துறையிலும் இருக்குன்றாங்க அவங்களுக்கு உங்க எதிர்ப்பு என்னன்னு கேக்குறேன் நான் அதுக்கெல்லாம் நான் ஒரு தனி மனிதர்கள் என்ன பண்றாங்க நீங்க எப்படி சொல்றீங்க புத்தாம்பூர் ஆக பாண்கள் வந்துட்டு பெண்களுக்கு பாலியல் பலாத்காரம் அதான் நான் வந்து மாரல் போலீசிங் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்றேன் ஒருத்தங்க இப்படி தான் பண்ணோம் அப்படி தான் வாழணும் இதை தான் செய்யணும் அதை தான் செய்யணும் அப்படி சொல்லல அப்படிப்பட்ட ஆண்கள் எதிர்க்கக்கூடிய நீங்கள் புத்தாம்பூர் ஆக இப்படிப்பட்ட பெண்களையும் நீங்க எதிர்க்க தயாரானு கேக்குறேன் இல்ல ஐ அம் நாட் கோயிங் டு காமெண்ட் ஆன் ஹவ் விமன் Dress என்னால் அது முடியாது அது ஏன்னா நீங்கள் இந்த ட்ரெஸ்ஸுன்னு சொன்னதுனால என்னால் அந்த மாதிரி ஒரு பெண் இப்படி பேசக்கூடாது அப்படி ட்ரெஸ் பண்ணக்கூடாது ட்ரெஸ்ஸை பற்றியே சொல்ல வரல இப்போ பாருங்க ஒரு ஒரு பெண் இருக்கிறாங்க பாலியலுக்கு தூண்டுறாங்க ஒரு ஆண் கையை பிடிச்சி இருக்கிறாங்க ஏதாவது ஒரு கண்டிஷன் அதே சில பெண்கள் என்ன பண்ணுறாங்க ஆண்களுக்கு அந்த வளையத்துக்கு கொண்டு வராங்க ஆண்கள் <laughs> 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 பதினோரு வயசுக்கு முன்பாகவே அவங்களோட குடும்பத்தினர் ஒருத்தர் வந்து அவங்கள ரேப் பண்ணதாகவோ செக்ஷுவலி அசால்ட் பண்ணதாகவோ அல்லது பக்கத்து வீட்டில் வந்து அவங்களோட அப்பா அம்மாவுக்கு தெரிஞ்சு மரியாதை இருக்கிற ஒரு ஸ்டேட்டஸில் இருக்கிற ஒரு பெரிய மனிதர் அவங்கள வந்து ரேப் பண்ண பல கதைகள் வந்துக்கிட்டு இருக்கு ஸோ நம்ம எல்லாரும் இது பெண்கள் பெண்கள் பெண்கள்னு மட்டும் சொல்லிட்டு இருக்கோம் ஆனால் இந்த செக்ஷுவல் அசால்ட்டுக்கு ஆளாகிறவங்க பெண்கள் ஆண்கள் திருநங்கைகள் திருநம்பிகள் இந்த நம்மளுக்கு நம்மளுக்கு அது சொல்றதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு வெளியில வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கு ஒரு திருநங்கை திருமைக்கு வாய்ப்பே இல்லை ஆண்கள் இந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்றதுக்கு பயங்கரமா பயப்படுறாங்க ஏன்னா அவங்க மனைவிக்கிட்டே சொல்றதுக்கு பயமா இருக்கு எங்க அப்பா மாட்ட சொல்ல பயமா இருக்கு எனக்கு இதை நான் ஒரு நாலஞ்சு தரம் சொல்லிட்டேன் நிறைய இன்டர்வியூல ஒரு பெண் வந்து என்னோட சொந்த அண்ணா என்னை வந்து குடும்பத்தில் என்னை என்னோட இந்த சின்ன வயசுல அப்யூஸ் பண்ணாங்க இப்போ ஃபைனலி நான் என் கணவர்ட்டையும் சொல்லி மொத்த குடும்பத்துக்கு முன்னாடி போட்டு உடைக்கும் போது அப்போதான் தெரியுது அவரு அவரோட சொந்த பெண் ஏழு வயசு பெண்ணை அவர் அப்யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காருன்னு தெரிய வருது இந்த மாதிரி என்னோட இன்பாக்ஸ் சாதாரண குடும்பங்களில் வீடுகளுக்குள்ள நடக்கிற விஷயம் அண்ட் இப்போ கூட இதை இப்போ சின்மை இந்த மாதிரி இப்படி பண்ணாங்க அப்படி பண்ணாங்கன்னா இந்த சமுதாயத்தில் தான் சில நாட்களுக்கு முன்னாடி ஒரு என்ன ஒரு எத்தனை வயசு குழந்தை பதினோரு வயசு குழந்தைய பதினாறு பேரா பதினேழு பேரா ரேப் பண்ணியிருக்கிறது ஹியரிங் பதினேழா ஹியரிங் இம்பேர்ட் சைல்டு ஸோ அந்த குழந்தைக்கு அந்த பொ அந்த குழந்தை தான் கேட்டுதுன்னு சொல்லிடுவாங்க குழந்தைய வந்து இந்த மாதிரி பயமுடுத்துவாங்க ஒரு குழந்தைக்கு உலகம் எப்படி தெரியும் அவங்கள சுற்றி இருக்கிறவங்கள பெரியவங்களை பார்த்து இதுதான் உலகம்னு அவங்கள சுற்றி இருக்கவங்களை பெருக்கிற பெரியவங்களை பார்த்து தான் தெரியும் அந்த குழந்தைய இது வரைக்கும் ஒரு இருபத்தி இருக்காங்கன்னு வச்சுப்போம் ஒரு நம்பர் வச்சுப்போம் முப்பது பேர்னு கூட வச்சுப்போம் அதில் பதினேழு பேர் அவங்கள வந்து பாலியல் முறையில் ஈடுபடுறாங்க அந்த குழந்தைக்கு அதுதான் நார்மல்னு தோணும் அந்த குழந்த குழந்தையோட உலகமே அப்படிதான் உருவா உரு உருவாகும் ஸோ அந்த குழந்தைய தப்பு சொன்ன சமுதாயம் அது 
அந்த அந்த குழந்தைக்கு ஏன் இத்தனை நாளில் சொல்லியிருக்கலாமேனு அந்த குழந்தைய அதாவது காது கேட்காத வாய்ப்பேச முடியாத குழந்தைய வந்து கேட்ட சமுதாயம் இது என்னை கேட்கற கேட்டதில் எனக்கு சுத்தமாக சர்ப்ரைஸே இல்லை உங்கள் விஷயத்த ஆன்மீகத்திற்கும் அரசியல் அரசியலுக்கும் ஆதாயமாக நிறைய பேர் எடுத்துக்கிறாங்க அவங்க இல்லை இல்லை அவங்க என்ன வேணால் நினச்சிக்கிட்டோம் அதாவது எனக்கு இன்னொரு ஒரு மெசேஜ் வந்தது ராகுல் வந்து என்ன கிறிஸ்டியன் கிறிஸ்டியன் கன்வெர்டு நான் வந்து என்னோடய தாத்தா வந்து பாவம் யார் அந்த மனுஷனோ ரா வீரராக அவங்களுக்கும் <laughs> 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 ஆன்மீகமும் இல்ல அரசியலும் இல்ல என் பக்கம் வேற யாரும் இல்ல என் குடும்பம் மட்டும் தான் நிக்குது அவங்களுக்கு என்னென்ன பயம் இருந்தாலும் எந்த விதமான ஒரு கவலை இருந்தாலும் அவங்க எனக்கு சப்போர்ட் பண்றாங்க எனக்கு வந்து உறுதுணையா இருக்கிற என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னோட இண்டஸ்ட்ரியில இருக்கிற சோ மெனி பீப்புள் எனக்கு வந்து போன் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணாங்க இசையமைப்பாளர் ரிமான் வந்து எனக்கு அம்மாவுக்கு போன் பண்ணி நீங்க வந்து ஒரு நல்ல ஒரு தைரியமான ஒரு பையனை வளர்த்துருக்கீங்கன்னு போன் பண்ணி சொன்னாரு எனக்கும் போன் பண்ணி சொன்னாரு நான் வந்து தைரியனா ஸோ உங்களை மாதிரி என் பொண்ணை வளர்க்கணும்னு நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க ஸோ இதை வந்து அசிங்கமாக பார்க்குறத நான் என்ன ஆசைப்பட்டேனோ அது நடந்துட்டு இருக்கு ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு தவறுதலான ஒரு விஷயம் நடக்கிறது வந்து பெண்ணுக்கு அசிங்கம் இல்லை ஆணுக்கும் அசிங்கம் இல்லை யார் அசிங்கப்படணுமோ அவங்கள அசிங்கப்பட வைங்க வரவேற்கத்தக்கூடியா <laughs> 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 கம்ப்ளைண்ட்டை சீரியஸாக எடுத்துக்கிட்டு எம்ஜே அக்பர் வந்து பணியை விட்டு நீக்கினா நல்லாயிருக்கும் பிஜேபி சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க இல்லைங்களா ஸோ அது நல்ல விஷயம் அங்கே அதாவது சோஷியல் மீடியாவில் உங்களை பற்றி நிறைய விமர்சனங்கள் என்ன இருக்குன்னா உங்களுக்கு தெரியுமோ தெரியாது இல்லை உங்கள் பின்னாடி பாஜக இருக்கின்றது பாஜக தலைவர்கள் இருக்கின்றார்கள் உங்களுக்கு ஆதரவாக பேசுகின்றார்கள் அப்படின்னு ஒரு கருத்து இருக்கு இல்லைன்னா நீங்க இந்த அளவுக்கு இவ்வளவு எதிர்த்து எதிர்த்து பேசக்கூடியதற்கு வாய்ப்பே இல்லை ஒரு பின்புலம் இருக்குன்றாங்க இது எந்த அளவுக்கு உண்மை இந்த பின்புலம் ஒரு பத்து வருஷம் முன்னாடி இருந்தாலே ஜாலியாக இருந்திருக்கும் ஏன்னா இத்தனை நாள் இது ஒரு பத்து நாள் பத்து வருஷம் கழிச்சு ஏன் பேசுகிற பதினாலு வருஷம் கழிச்சு ஏன் பேசுகிற அதுக்கு ஒரு ஜோக்கு போடுறது மீன் போடுறதுலாம் இல்லாமல் இருந்திருக்கும் சி இது வந்து இப்போது ஒரு ஒரு ஒருத்தங்க வந்து ஒரு ஸ்பாட்லைட்டில் இருக்கிறவங்க ஏதானும் என்ன பேசினாலும் எது சொன்னாலும் அதுக்கு ஒரு இன்னும் ஒரு பின்புறம் இருக்கா பொலிட்டிக்கல் பின்புறம் ஏன்னா நான் வந்து இந்த கடந்த மூணு நான்கு ஆண்டுகளில் என்ன மாதிரி ஆதாரை எதிர்த்த ஒரு செலிபிரிட்டி சோஷியல் மீடியாவில் கிடையாது ஆதார் கார்டு இல்லை ஆதார் கார்டு எனக்கு வேண்டாம் ஆதார் கார்டு நான் லிங்க் பண்ண மாட்டேன் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கிட்டையும் ஃபோர்ஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் லிங்க் பண்ணாத லிங்க் பண்ணாத ஃபோனோட லிங்க் பண்ணாத அதில் ப்ரைவசி இஷ்யூஸ் இருக்கு சுப்ரீம் கோர்ட்டோட இந்த ஜென்மெண்ட் நான் அப்படி தினமும் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தேன் காலையிலலாம் வேண்டி கடவுளே சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து ஆதார் வந்து அன்கான்ஸ்டியூஷன் சொல்லுமே தயவுசெய்து உமாச்சி உமாச்சின்னு கடவுளை வந்து வேண்டிக்கிட்டு இருந்தேன் ஐ எம் வெரி யூனோ எனி திங் அபவுட் த எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஒரு தவறுதலாக நடந்த ஒரு ஒரு விஷயம் அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு பாலிட்டிஷியன் வந்து ஒரு இதில் இருக்கும்போது ஒரு தவறுதலாக சொன்னால் நான் யாராக இருந்தாலும் ஐ வாஸ்ட் இந்த ஒரு ஒரு வருஷத்தில் எஸ்பெஷலி ஒரு ஒரு ஏழு மாதம் நான் வந்து எதை பற்றியும் பேச வேணாம் ஏன்னா அந்த கத்துவா ரேப் பற்றி பேசின போது நீ என்ன ஒரு முஸ்லீம் ரே பொண்ணை பற்றி மட்டும் பேசுகிற ஹிந்து பெண்கள் ரேப் செய்யப்படுறாங்க யோ நான் வந்து செக்ஷுவல் அசால்ட் எல்லாம் பற்றி வருஷக்கணக்காக பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் ஹிந்து முஸ்லீம் பிரச்சனையாக எப்படி ஆக்குறீங்க ஸோ என்ன வந்து அப்போ ஆன்டா ஹிந்துன்னு நாங்கள் ஜஸ்ட்டு ஒம்பது மாதம் முன்னாடி நான் ஆன்டா ஹிந்து ஆன்டா பிராமின் இப்போ நான் வந்து ப்ரோ பிராமின் ப்ரோ ஹிந்து என்ன பிஜேபி சப்போர்ட் பண்றாங்க அதே நேரத்தில் இன்னும் பாதி பேர் வந்து நான் வந்து கிறிஸ்டியன் கன்வெர்ட் எனக்கு வந்து இது லவ் ஜிஹாது இது வந்து சர்ச்சோட பேக்கிங் இருக்குன்றாங்க ஸோ பேசிக்லி அவங்க அவங்க எனக்கு நிறைய பேர் சப்போர்ட் பண்ணி எனக்கு எனக்கு மாதிரி யாரும் சப்போர்ட்டும் இல்லை நானும் இருந்தால் நல்லா தான் இருக்கும் ஆனால் எந்த மாதிரி ஒரு சப்போர்ட்டும் இல்லை தெரிஸ் நோ இட்ஸ் நாட் அ பொலிட்டிக்கல் டிசைன் அண்ட் ஆளுங்க மீ டூ இஸ் அ பீப்புள்ஸ் மூவ்மெண்ட் உலகம் முழுக்க ஹார்தி வைன்ஸ்டைன் இருக்கும்போது அப்போ வந்து ட்ரம்ப் வந்து சப்போர்ட் பண்ணாங்களா நல்ல வேலை யாரும் கேட்கல ட்ரம்ப் ஆக்சுவலி ஐ திங்க் இந்த சப்போ இந்த மூவ்மெண்ட்டை எதிர்த்து நின்றார் இப்போ இப்போ கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி பிரெட் கேவனோ அண்ட் கிறிஸ்டியன் பிளாஸி ஃபோர்டு இப்போ ஒரு சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜாக அவர் வேலையில் வந்து நியமிக்கப்படக்கூடாதுன்னு அவங்க வந்து போய் ஒரு ஒரு என்டையர் கொலிஜியமுக்கு எதிர்க்க அவங்க வந்து டீபோஸ் பண்ணுறாங்க முடிய
அதுக்கு வழக்குக்கு வந்து அந்த சரியான செக்ஷன்ஸ் இருக்கான்னு என்னோட லாயர் சொன்னா கட்டாயமா சரி ஓகே அது வழிமுறைகள் தான் கண்டிப்பா வழக்கு போடுங்க ஆமாமா பின் வாங்க மாட்டீங்க நான் பேசுறது இல்ல இந்த மறுபடியும் வாபஸ் வாங்க மாட்டீங்க குற்றச்சாட்டு இல்லை இல்ல ஐயே ஏன்னா எங்க எனக்கு ஒரு மனசாட்சி இல்லையா எனக்கு என்ன ஒரு வெக்கமான சூடு சொரணை எல்லாம் இருக்கு எனக்கு கேஸ் எல்லாம் வாபஸ் வாங்க மாட்டேன் எனக்கு ஏன்னா எனக்கு அதை வாபஸ் வாங்கணுன்ற அவசியமும் இல்லை இப்போ இரண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் நான் வந்து இந்தியாவில் முதல் முதல்ல அந்த ஒரு ஆன்லைன் ஹரஸ் எண்ணம் இல்லை தண்டிக்கிற எண்ணம் தான் மாற்று கருத்து இல்லை கேஸ் கட்டாயமாக ஃபைல் பண்ணுவேன் அது வந்து தண்டிக்கப்படுவார் அதெல்லாம் வந்து கோர்ட் பார்க்க வேணுங்கிற வேலை கண்டிப்பாக ஒரு முக்கியமான சூழ்நிலை இல்லை பரபரப்பாக பேசக்கூடிய இந்த சூழ்நிலை இல்லை உங்களுடைய பொன்னான நேரத்தை ஒதுக்கி பழக்கீலைகளுக்கு மிகவும் அழகாக அருமையாக விளக்கம் கொடுத்தது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தினர்கள் மிக்க நன்றி நன்றி சார் மீண்டும் அடுத்த ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் நன்றி வாழ்த்துக்கள்